சுகி ஜொமேட்டோ போன்ற கம்பெனிகளில் டெலிவரி வேலை செய்யலாமா இது போன்ற கம்பெனிகளில் உணவு டெலிவரி செய்யும் போது பெரும்பாலும் ஹலால் அல்லாத அசைவ உணவுகள் தான் இருக்கும் இதை டெலிவரி செய்வது மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டதா என்ற விஷயத்தை கேட்கிறார் அதே மாதிரி அந்த பட்டாடை ஒரு காஃபி இருக்கு பட்டாடை உமர் அலியலான் தருவாரா இல்லையா அதை குறிப்பிட்டு கேட்குறார் பாவத்திலும் வரம்பு மீறலும் இதில் அல்லாஹ் ரபுல்லாம் சுட்டி காட்டக்கூடிய அந்த வசனத்தை வச்சு கேட்குறார் அதில் அதில் கூடுதல் கேள்வி வெளிநாட்டில் இது போன்ற வேலைக்கு சென்றால் பன்றி இறைச்சியையும் டெலிவரி செய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது இதையும் கவனத்தில் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு இந்த ஜொமேட்டோ இந்த ஸ்விக்கி போன்ற உணவு வந்து ஒரு உணவகத்திலேருந்து ஹோட்டல்லேருந்து வாங்கி கொண்டு வந்து கஸ்டமர்களுக்கு வாடிக்கையாளர்களுக்கு மக்களுக்கு வீட்டில் கொண்டு வந்து அவங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துல கொண்டு வந்து இரு சக்கர வாகனத்தில் என்ன செய்கிறாங்க கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க இதற்கென்று பெரிய ஒரு நெட்ஒர்க்காக செயல்படுறாங்க அவருடைய கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் அப்போ இதில் அவங்க வந்து ஹலால் தான் கொடுக்குறாங்கன்னு நமக்கு என்ன கேரண்டி இருக்குது ஹராமும் பல இடத்துல இருக்க தானே செய்யுது ஹராம்னா என்னென்னா ஒரு பிராணி அறுப்பதாக இருந்தால் முறைப்படி அறுக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லுது விஸ்மில்லாஹி அல்லாஹூ அக்பர் இறைவனின் பெயரால் நான் இதை அறுக்கிறேன் என்று சொல்லி தான் பிராணி என்னு கேட்டால் எல்லா பிராணியும் அவன் இறைவனுடையது அவனுடைய பெயர் சொல்லி நமக்கு அறுத்தால் தான் அது ஹலால் ஆகும் நமக்கு இல்லை என்று சொன்னால் அது அனுமதி ஆகாது என்று இஸ்லாம் குரானில் நமக்கு தெல்ல தெளிவாக சொன்ன காரணத்தினால இந்த கேள்வி வருகிறது அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆறாவது அத்தியாயம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்றாவது வசனத்திலே தெல்ல தெளிவாக நீங்கள் பார்க்கலாம் வலா தாகுலு மிம்மா லம் யுதுகரிஸ் முல்லாஹி அலஹி வ இன்ன ஹூ லஃபிஸ் குன் அல்லாவின் பெயர் கூறப்படாத அந்த உணவை அதாவது அந்த இறைச்சியை நீங்கள் உண்ணாதீர்கள் அப்படி உண்ணால் அது குற்றமானதாகும் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஆறாவது அத்தியாயம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்றாவது வசனத்தில் தெல்ல தெளிவாக இதை உணர்த்துகிறான் ஆகையினால் அப்போ வந்து அல்லாவுடைய பெயர் சொல்லப்படாமல் அறுத்தாலோ அது அல்லா அல்லாதவர்களுடைய பெயர் சொல்லி பிற தெய்வங்களை பெயர் சொல்லி அறுத்தாலோ அல்லது பெயரை சொல்லாமலேயே அதை முஸ்லீம்களே ஒரு அறுத்தால் கூட பிஸ்மில்லா சொல்லாமல் அறுக்கிறாங்க சாப்பிடக்கூடாது முஸ்லீமே அறுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்க பிஸ்மில்லா சொல்லலை பிஸ்மில்லா அல்லா அக்பர் சொல்லலை அல்லாவுடைய பெயர் சொல்லப்படாமல் இருந்தால் என்ன செய்யக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது அதே மாதிரி அல்லாவுடைய பெயர் சொல்லப்படாமல் அறுத்தாலும் சாப்பிடக்கூடாது பிற தெய்வங்கள் பிறர் தெய்வங்களாக நினைக்கிறாங்கள மக்கள் கற்பனை தெய்வங்கள்லாம் அவங்க நினைக்கிறாங்க அப்போ அவர்களுடைய கற்பனை தெய்வங்கள் அடிப்படையில் சொல்லி அறுத்தாலும் சாப்பிட முடியாது அது குற்றமானதாக இஸ்லாத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அவருடைய கேள்வி என்னென்னா அப்போ நம்ம ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ போன்ற இதில் வந்து வேலை செய்கிறோம் என்று சொன்னால் உணவு வந்து இந்த உணவகத்திலேருந்து ஹோட்டலேருந்து ஆர்டர் கொடுப்பாங்க அதை கொண்டு வந்து நம்ம அந்த வாடிக்கையாளர் கொண்டு வந்து சேர்ப்போம் அப்போ வந்து ஹலாலான முறையில் இருந்தால் கொண்டு போய் சேர்க்கறது குற்றம் இல்லை அது ஹராமானதாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அது வந்து நம்ம போய் சேர்க்கலாமா என்று ஒரு கேள்வி கேட்டு அதுக்கு யூதர் வந்து பட்டாடை அன்பளிப்பு கொடுத்ததை கேட்குறாரு பட்டாடை சம்மந்தமான செய்தி என்னன்னு சொன்னால் ரசூல் அலி சல்லா அல்ஸ் அவர்கள் உமர் அலி அலானுக்கு பட்டாடை கொடுப்பாங்க பட்டாடை கொடுக்குற நேரத்தில் உமர் அலி அலான் என்ன செய்வாருன்னு சொன்னால் அவர் வந்து இதை நான் அணிந்து கொள்வான்க்கு போய் உனக்கு நான் அணியாக கொடுக்கல வேறு விஷயத்துக்கு நீ பயன்படுத்திக்கன்றாங்க அப்போ அவருடைய சகோதரர் முஷ்ரிக்காக இணை வைப்பாளராக இருக்கிறார் காஃபிராக இருக்கிறாரு அவருக்கு அந்த பட்டாடை அவர் கொடுத்தாருன்றத சினிய புகாரிலே பார்க்கலாம் இப்போ உமர் அலியலான் அவர்கள் ரசூல் அலி சல்லா அலுவலம் கிட்ட அந்த பட்டாடையை வாங்கி அவருடைய சகோதரர் கொடுக்குறார் அவர் வந்து முஸ்லீம் இல்லை காஃபிராக இருக்கிறார் இணை வைப்பாளராக இருக்கிறார் அப்போ பட்டாடை வந்து ஆண்களுக்கு இஸ்லாத்தில் தடை பெண்களுக்கு தான் என்னது அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போது பட்டாடை வந்து ஆண்களுக்கு தானே உமர் அலியலான் கொடுக்குறாரு காரணம் என்னென்னு சொன்னால் அவர் முஸ்லீம் இல்லை யார் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடியவராக இருக்கிறாரோ அந்த ஆண்களுக்கு தான் அது தடை செய்யப்பட்டதை தவிர ஒரு இறைவனை ஏற்றுக்கொள்ளாத அல்லாம ஏற்றுக்கொள்ளாத இறை மறுப்பாளராக அவர் இருப்பார் என்று சொன்னால் அவருக்கு அந்த பட்டாடை கொடுக்கறதுல என்ன வராது குற்றம் வராதுன்னு அந்த செய்தியும் புகாரில் வரக்கூடிய அந்த செய்தியை என்ன செய்யலாம் நம்ம உணர்ந்து கொள்ளலாம் என்ற அடிப்படையில் அந்த செய்தி வர அதை வச்சு தான் அவர் கேட்குறார் கேள்வியை அப்போ உமர் அலியலான் அவர்கள் அந்த இறை மறுப்பாளருக்கு அந்த பட்டாடை கொடுக்கறதுனால என்ன அடிப்படைனா எது வந்து ஒரு நம்பிக்கை சார்ந்ததாக இல்லையோ ஒரு குற்றமானதாக இல்லையோ அதை வேற ஒருத்தர் கு கொடுக்கறது குற்றமாகாது ஒரு தங்கம் இருக்குது தங்கம் வந்து விற்பனை செய்யலாமா பட்டாடை விற்பனை செய்யணும்னா தாரணம் நம்ம விற்பனை செய்து கொள்ளலாம் ஒரு பெண்கள் பயன்படுத்துறதுக்கும் வேற வேற ஆண்களே வந்து வாங்கிட்டு போய் அதை வேற விஷயத்துக்கு அவங்க பயன்படுத்த கூட செய்வாங்க அந்த நம்ம விற்பனை செய்யறது கூட குற்றமாகாது அதை மற்றவர்களுக்கு நம்ம அன்பளிப்பு கொடுக்கறதும் குற்றமாகாது அது
நான் வந்து இன்னொரு ஒரு நபருக்கு தான் அதை போய் நான் வாங்கி போய் கொடுக்குறேன் அந்த ஹதீஸ் அடிக்க அடிப்படையில் இதை பொருந்துமான்னு கேட்குறாரு கொடுக்கலாமா அல்ல தவறான்னு கேட்குறாரு தவறு தான் அது ஹரமானதாக அது இருக்குமானால் தடை செய்யப்பட்டதாக அது இருக்குமானால் நாம் பட்டாடை வந்து ஒரு மாற்று மத நபர்களுக்கு கொடுக்கலாம் என்ற இருக்கக்கூடிய அடிப்படையில் இதை கொடுக்கலாமா என்று கேட்டால் இதை கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னு கேட்டால் சில விஷயங்கள் இருக்கும் நமக்கு தடை செய்யப்பட்டிருக்கும் மற்றவர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் சில விஷயங்கள் இருக்கும் அனைவருக்கும் தடுக்கப்பட்டதாக இருக்கும் அதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் இப்போ பட்டாடை என்பது அனைத்து நபர்களுக்கும் உண்டான தடையாது இல்லை முஸ்லீம் ஆண்களுக்கு உண்டான தடை முஸ்லீம் பெண்களுக்கு உண்டான தடையே இல்லை அது முஸ்லீம் பெண்கள் என்ன செய்து கொள்ளலாம் தாரணமாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் தங்கம் இருக்குது முஸ்லீம் ஆண்களுக்கு உண்டான தடை தான் அது ரசூலாக தடுத்துருக்குறாங்க பெண்களுக்கு உண்டான தடை இல்லை இதே ரெண்டு இது என்ன செய்யலாம் நம்ம பெண்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி மாற்று மத நபர்களுக்கு கொடுத்து கொள்ளலாம் ரசூல்லா இஸ்லா அவர்கள் சொல்லும் பொழுது அந்த ஆண்களுக்கு வந்து பட்டாடை ஹராம் என்றும் பெண்களுக்கு பட்டாடை அனுமதி என்று சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் உமர் அலிலான் அவர்கள் அவனுடைய சகோதரர் காஃபிற்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை ரசூலா தடுக்கலை அதை வச்சு என்ன செய்ய முடியுது இந்த காரியத்தை புரிந்து கொள்ள முடியுது சரியா இந்த அடிப்படை எல்லாத்துக்கும் பொருந்துமானா பொருந்தாது மது இருக்கு சாராயம் இருக்கு அது வந்து எனக்கு ஹராம என்னுடைய சகோதரர் இறை மறுப்பாளராக இருக்கிறார் காஃபிராக இருக்கிறாரு நான் அவருக்கு நான் சாராயம் கொடுக்குறேன் என்று சொன்னால் அது அனுமதி இல்லை அது அனைவருக்கும் அது ஹராம் தான் ஏன் அது அனைத்துக்கும் கெடுதி தரக்கூடியது கேடு தரக்கூடியது வட்டி இருக்குது வட்டிக்கு வந்து நான் வாங்கலை ஒரு தர வட்டிக்கு கஷ்டப்படுற ஏழையாக இருக்கிற கஷ்டப்படுறாரு நான் அவருக்கு வட்டிக்கு நான் வாங்கி தர்றேன் அது குற்றம்தான் அது ஏன் அனைத்து நபர்களுக்கும் கேடு இது சிலை இருக்குது சிலை வழிபாடு இருக்குது பூஜை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் இசலாத்தும் தடை திருமறை குறாலும் தெளிவாக தடுக்கப்பட்டிருக்கு ஏன் எல்லாம் அல்லாதவர்களை உருவங்களாக செதிச்சு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் கற்பனையாக இவங்க வரைஞ்சி வச்சு வணங்குறாங்க இல்லையா இது விற்பனை செய்யக்கூடாது நான் அதனால் அது பொய் அது அது வணங்கக்கூடாது அல்லாவை மட்டும் தான் நம்ம வணங்கணும் என்று இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை அப்போ இந்த மாதிரி சிலையையோ உருவம் பொதித்த ஒரு விஷயத்தையோ வந்து கடவுளாக அவர்கள் கற்பனை செய்கிறாங்க பாருங்க இதை நான் விற்பனை செய்யக்கூடாது இந்த சிலை வியாபாரத்தை நபிகள் நாயகம் சல்லா ஆலோசனம் தடுத்தார்கள்ன்றத பார்க்குறோம் அப்போ இதை வந்து நான் எனக்கு இல்லாமல் நான் மற்றவர்கள் என்ன செய்யக்கூடாது ஒரு இறை மறுப்பாளராக இருக்கக்கூடிய நான் அன்பளிப்பாகவோ விற்பனைக்கோ நான் கொடுக்கக்கூடாது அப்போ என்ன அடிப்படை என்று சொன்னால் எனக்கு தடுக்கப்பட்டு மற்றவர்களுக்கு தடுக்கப்படாமல் சிலது இருக்கும் இறை நம்பிக்கை ஏற்றுக்கொண்ட முஸ்லீம்களாக இருக்கக்கூடிய எனக்கு தடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதிலேயே முஸ்லீம்கள்லேயே ஒரு பிரிவுக்கு தடுக்கப்படாமலும் இருக்கும் ஒரு மாற்று மத நபர்களுக்கு தடுக்கப்படாமலும் இருக்கும் இந்த ஒரு அடிப்படையை ரசூல்லா இஸ்லாம் சொன்ன விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு அனைவருக்கும் தடுத்த ஒரு காரியத்தை உதாரணமாக நம்ம இதை புரிந்து கொள்ளக்கூடாது அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த ஹராமான வகையில் அதாவது அல்லாஹ் ரபுல்லாலும் தடுத்த முறையில் நபிகள் நாயகம் தடுத்த முறையில் பிஸ்மில்லாஹி அல்லாஹ் அக்பர் என்று சொல்லாமலோ அல்லது அல்ல வேறு தெய்வங்கள் கற்பனை தெய்வங்களை சொல்லி அறுத்தாலோ அது ஹரமான முறை பிராணிகளை அறுக்கக்கூடாது ஆடு மாடு ஒட்டக கோழி போன்றத அப்படி அறுக்கக்கூடாது அப்படி அவர்கள் அறுப்பார்களேயானால் அந்த உணவகத்திலிருந்து நம்ம உணவு வாங்குவதும் கூடாது சாப்பிடுவதும் கூடாது அதை வாங்கி கொண்டு போய் பிறருக்கு விற்பனையாக கொடுப்பதும் கூடாது என்பது தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தெளிவான அம்சம் என்பது புரிந்து கொள்ளணும் இது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் திருமறை குரல் என்ன செய்கிறான் இது ஆறாவது அத்தியாயம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்றாவது வசனத்தில் அல்லாவுடைய பேர் சொல்லப்படாத இந்த உணவை இறைச்சியை நீங்கள் உண்ணாதீர்கள் உண்ணுவது குற்றம் என்று அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தையை நமக்கு அதை தெளிவாக அனைத்து நபர்களுக்கும் அது குற்றம்தான் குற்றத்தை தான் அவங்க பிற மதத்தில் இருந்து கொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க அனைத்து யாரெல்லாம் அல்லாவுடைய பேர் சொல்லாமல் இருக்கிறாங்களோ அத்தனை பேர் குற்றம் தான் செய்கிறாங்க ஏன் அல்லாத அனைத்தையும் படைத்தான் மனிதன் உட்பட ஜீவராசிகள் உட்பட அத்தனையும் அவன் தான் படைத்தான் அல்லாஹ் படைத்தான் அதை புரிந்து கொண்டு அல்லாவுடைய பேர் சொல்லி அறுக்கணுமா இல்லையா அந்த இறைவன் ஒரே இறைவனுடைய பேர் சொல்லி தானே அப்போ தான் அது ஹலால் ஆகும் அனுமதி ஆகும் அவன் அனுமதி என்று என் பேர் சொல்லி அறுத்து சாப்பிடுங்கன்னு நமக்கு சொல்லியிருக்கிறான் அவன் பேர் சொல்லாமல் நம்ம அறுத்து சாப்பிட்றோம்னா அவன் பிராணியை பயன்படுத்தி சாப்பிட்றோம் என்று சொன்னால் அது குற்றமானதாகத்தான் அனைவருக்கும் கருதப்படும் அது வந்து எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் சரி என் தமிழ்நாடாக இருந்தாலும் சரி தான் இதான் அதனுடைய சட்டம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹலாலான வகையில் தான் இங்கே பரவலாக ஹோட்டல் இருக்குது உணவகம் இருக்குது இங்கே இருந்தால் நம்ம கொடுக்கக்கூடியவங்களாக இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அது குற்ற